दोस्तों इस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज दोस्तों लोग इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर इग्रावा कवर करने जा रहे हैं आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तटीय मैदानों के बारे में दोस्तों बहुत डिटेल से मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा हालांकि बहुत ही छोटी टॉपिक है बट यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वैसे तो तटी मैदान जो है वो दो हिस्से में बढ़ते हैं एक पश्चिमी तटी मैदान और दूसरा है पूर्वी तटी मैदान और लगे हाथ में आपको यह भी बताऊंगा कि भारत में कितने बंदरगाह है और हाँ पर किन किन बंदरगाहों की क्या क्या विशेषताएं हैं तो भारत के जो तेरह बड़े बंदरगाह हैं ना उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ा जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आपको इस तरह के अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एक बात याद रखेगा स्टडी नाइनटी के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है तो आपको जो भी विषय पढ़ना है जो भी तैयारी करनी है वो आकर आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों तटीय मैदानों के देखिए तटीय मैदान को कहा जाता है कोस्टल प्लेन क्या कहा जाता है कोस्टल प्लेन कहा जाता है तटीय मैदान जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है तटीय मतलब ऐसे मैदान जो समुद्र के किनारे स्थित हो ठीक है नदियों के किनारे नहीं नदियों के किनारे जो मैदान होते हैं वो तो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं हम बात कर रहे हैं समुद्र के किनारे समुद्र के तट के किनारे याद रखे जो मैदान होते हैं उसे तटीय मैदान कहा जाता है ठीक है तो कह रहा है कि ये जो मैदान है ये प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों अगर दोस्तों अब मैं भारत की बात करूं इस तरह से जो गुजरात के बाद इस तरह से नीचे जो प्रायद्वीपी पठार है ये वाला ठीक है उसके किनारे पर आपको ये मैदान देखने को मिल जाएंगे तो वही बता रहा है कि प्रायद्वीपी पठार के दोनों किनारों यानी पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा पूर्वी किनारे पर कौन सा सागर है आपका बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी किनारे पर कौन सा सागर है आपका अरब सागर है नीचे बहुत नीचे जाएंगे तब आपका थोड़ा नीचे जाने के बाद तब जाकर आपको मिलेगा हिंद महासागर याद रखिए हिंद महासागर ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु से सटा हुआ है ठीक है तो याद कि अभी यही दोनों है ठीक है पूर्वी तरफ में कौन आएगा पूरब यानी कलकत्ता की साइड में पश्चिम बंगाल की साइड में उड़ीसा आंध्र प्रदेश की साइड में ठीक है कौन सा है तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी हिस्से में मतलब गोवा हो गया महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया इस वाली साइड में यहां पर क्या है आपका अरब सागर है ठीक है तो इन दोनों को याद रखिएगा वही बता रहा है कि दोनों किनारों पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण संकीर्ण का मतलब क्या होता है पतला संकीर्ण मतलब पतला संकीर्ण तटी मैदान का विस्तार देखने को मिलता है यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक यह मैदान फैला हुआ है और उसी मैदान के बारे में आज मैं बताऊंगा दोस्तों आप सभी को पता होगा भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है इकसठ सौ किलोमीटर कहा जाता है लगभग छह हजार किलोमीटर बट आप एग्जैक्ट याद रखना इकसठ किलोमीटर अगर मैं सिर्फ तटी की बात करूं तो अगर इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है इनके तट को भी शामिल कर लिया जाए तो यह लंबाई बढ़कर पचहत्तर किलोमीटर हो जाती कितना याद रखिए सात हजार पांच सौ सोलह किलोमीटर हो जाती है अगर हम कंपेयर करें अस्थली सीमा के साथ तो याद रखिए इसकी दुगुना के बराबर लगभग है अस्थली सीमा वो कितना है याद रखिए पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर कितना अस्थली सीमा की लंबाई कितनी है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर अच्छा एक दो प्रश्न और आपसे परीक्षा में पूछता है सबसे लंबी जली सीमा आ, कौन बनाता है तो याद रखिए गुजरात बनाता है क्यों अरे गुजरात का आकार ही कुछ ऐसा है देखिए इस तरह से है ना ठीक है तो अब यहां से लेकर ये पूरा गुजरात इस वजह से दोस्तों बड़ी लंबी जली सीमा बनाता है गुजरात ठीक है इसी तरह से सबसे लंबी अस्थली सीमा कौन बनाता है तो याद रखें बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ हमारी अस्थली सीमा सबसे लंबी मिलती है ठीक है तो ऐसे याद रखेगा ये दो प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछता है आगे देखिए करा यह मैदान या तो अच्छा अगर आपसे कोई कहे तटी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ जैसे आपने पढ़ा कि अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें जो नदियों के किनारे हैं तो उन मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ नदियों ने अपने अवसादों अपने निक्षेपों से उन मैदानों का निर्माण किया है ठीक है जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है कहीं पर बांगर है कहीं पर खादर है ठीक है तो अलग अलग नाम उन्हें दिया जाता है अगर हम इन तटी मैदानों की बात करें तो आप बताइए इन तटी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर समुद्र के किनारे हैं तो समुद्र के द्वारा समुद्र के निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण माना जा सकता है तो वही बता रहा है यह मैदान या तो समुद्र की क्रिया से बने हैं और या तो नदियों के निक्षेप द्वारा बने हैं जगह जगह कई सारी नदियां हैं उनके निक्षेप के द्वारा भी इस तरह के मैदान देखने को मिलते हैं 
इन मैदानों में धरातल तथा संरचना संबंधी विभिन्नता दिखाई देती है और उन्हीं विभिन्नताओं को आज हमें क्या करना है पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी कहानी में हम सबसे पहले बताएंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पश्चिमी तटीय मतलब भारत के पश्चिमी हिस्से में जो तटीय मैदान है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं कर पश्चिम तटीय पर अब जैसे ही नाम पश्चिमी तट का आया आपके दिमाग में एक बात आया होगा ठीक है पश्चिमी घाट हम लोगों ने बहुत बार पश्चिमी घाट की चर्चा किया और बहुत डिटेल से आपको पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ाया गया है तो देखिए कर पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी घाट के भी आप पश्चिम में चले जाओ ठीक है पश्चिमी घाट के पश्चिम में कक्ष की खाड़ी से लेकर मतलब गुजरात के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा वहां पर कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी है ठीक है तो कच्छ की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक कहां तक कन्याकुमारी ये कहां पड़ता है दोस्तों कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में ठीक है तमिलनाडु में और यहां पर सबसे आखिरी पॉइंट जो हम मानते हैं वो मानते हैं केप कमोरिन को ठीक है किसको केप कमोरिन को कभी कभी केप कमोरिन को कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है ठीक है किसके नाम से कुमारी अंतरीप तो दोनों बात याद रखिएगा ठीक है देखिए जहां पर जो बातें हैं जैसे अगर आप पढ़ते हो ना इंदिरा पॉइंट के बारे में तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है पार्सन पॉइंट है वो भी याद रखो ठीक है क्योंकि परीक्षा में न जाने क्या आपसे पूछ दे कभी कभी परीक्षा में पिग्मेलियन पॉइंट की चर्चा कर देता है वो भी उसी का नाम है ठीक है तो जहां कहीं भी दो तीन नाम है उसको आप जरूर देखा करो तो कुमारी अंतरीप कही केप कमोरिंग कही कन्याकुमारी कही सब एक ही बात है ठीक है एकदम आखिरी पॉइंट है अस्थली सीमा की ठीक है कर वहां तक पश्चिमी तटी मैदान फैला हुआ है पश्चिमी तटी मैदान एक सकरा मैदान है और पश्चिमी घाट था पश्चिमी तट के बीच इसकी चौड़ाई केवल 64 किलोमीटर की नजर आती है और कहीं कहीं पर चौड़ाई तो 50 किलोमीटर से भी कम नजर आती है अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में चौड़ाई कहां पर ज्यादा कहां पर कम है तो आप क्या बताएंगे याद रखिए अगर हम सीधे सीधे एक सीक्वेंस मान ले कि उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा अगर अगर हम इस तटी मैदान की उत्तरी हिस्सा की बात करें मतलब गुजरात साइड वाले की बात करें अगर हम दक्षिणी हिस्से की बात करें मतलब केरल और तमिलनाडु साइड की बात कर रहे हैं और एक अलग से हिस्सा ले लो मध्य हिस्सा ठीक है मध्य वाला तो याद रखें उत्तरी और दक्षिणी की अपेक्षाकृत मध्य में इस मैदान की चौड़ाई कम है मतलब उत्तर दक्षिण में मैदान की चौड़ाई ज्यादा है लेकिन मध्य वाले में मैदान की चौड़ाई कम है क्यों कम है क्योंकि पश्चिमी घाट वहां पर विस्तृत रूप में देखने को मिलता है ठीक है इस वजह से वहां पर चौड़ाई और भी ज्यादा कम हो जाती है वही बात यहां पे लिख रहा है कि उत्तर और दक्षिण भागों में इसकी चौड़ाई अधिक लेकिन मध्यवर्ती भागों में इसकी चौड़ाई क्या है अत्यंत कम है कर कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई कितनी देखने को मिलती है 50 किलोमीटर से भी कम देखने को मिलती है इन मैदानों की चौड़ाई 50 किलोमीटर से भी कम देखने को मिलती है और नॉर्मली औसत अगर लिया जाए तो चौसठ किलोमीटर का औसत है हाँ जहां पर नर्मदा ताप्ती नदियां हैं नर्मदा ताप्ती नदियां कहां पर है दोस्तों आपने अलिया बेट खड़िया बेट का नाम सुना होगा पढ़ाया हूं ठीक है अगर आपको बिलीव ना हो तो आप हमारे बंदरगाह वाले या द्वीप वाले वीडियो जाकर देख लीजिए लिखे द्वीप उस पर लिखिए यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए द्वीप स्टडी 91 आपको एक वीडियो मिलेगा इंडियन द्वीप लिखिएगा भारतीय द्वीपों के बारे में जानकारी वहां पर मैंने दिया है और डिटेल से द्वीपों के बारे में बताया है वहां पर मैंने दमन द्वीप के अलावा अड़िया बेट खड़िया बेट का नाम लिया है वो वहां पर वो वही स्थान है जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या करती है अपना एश्चुरी बनाती है क्या बनाती है एश्चुरी ठीक है तो एश्चुरी क्या होता है डेल्टा क्या होता है ये जब मैं आपको नदी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल से मैं चर्चा करूंगा ठीक है अभी इस टॉपिक की बात कर लीजिए करा कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर इस मैदान की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है लगभग 80 किलोमीटर की चौड़ाई देखने को मिलती है नर्मदा और ताप्ती के पास एक बात और याद रखेगा नर्मदा और ताप्ती ये वही दो नदियां हैं जो द, जो पश्चिम की तरफ बहती है कहां बहती हैं याद रखिए पश्चिम दिशा की तरफ बहती नहीं तो ज्यादातर नदियां जो है वो लगभग पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती बहती हैं लेकिन ये दो नदियां याद रखिएगा ये अपवाद की कंडीशन में आती हैं हालांकि और भी नदियां हैं बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिम में ही चली जाती हैं लेकिन वो ढाल के वजह से ये ढाल के वजह से नहीं ठीक है ये तो रिफ्ट घाटी में बहती हुई आती है भ्रंश घाटी में बहती हुई आती है और याद रखिए ये आकर के अडिया खड़िया बेट के पास जाकर मिल जाती है एसडी बनाती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं ठीक है आगे दे रहा है ध्यान से सुनिएगा अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं ज्वार नदमुख जिसे ऐश्वरी कहा जाता है ये ऐश्वरी का निर्माण करती हैं नदियां डेल्टा का निर्माण कब करती हैं आप बात को समझिए कल मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां थी मैंने बताया कि पूर्व की तरफ बहने वाली जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है ज्यादातर नदियां डेल्टा बनाती हैं
ठीक है जब नदियों की गति धीमी हो जाती है तो याद रखें जब उनमें विसर्ग बनाने की हिम्मत नहीं बन पाती विसर्ग वो बनाती क्यों है विसर्ग मतलब नदियों का सर्पिलाकार रूप धारण करना नदियां सर्प के आकार का रूप इसलिए धारण करती हैं क्योंकि उनके जल को जब गति नहीं मिलती तब वो ऐसा काम करती हैं लेकिन जब नदियां काफी दूर तक चली जाती हैं और लगातार उनके जल को ढाल नहीं मिलता तो ऐसे में नदियां अपने अंदर के अवसाद को बाहर निकाल देती हैं अपने आप को हल्का करने के लिए अपने अवसादों को बाहर निकाल देती हैं और उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देती हैं जिससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है ठीक है और इसी के बाद नदियां अपने आप को कमजोर पा जाती हैं तो नदियों की धाराएं कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं जिसे वितरिकाएं कहा जाता है ठीक है तो ये मैंने पढ़ाया तो ये डेल्टा था लेकिन जितनी भी नदियां पश्चिम साइड में बहती हैं वो याद रखिए डेल्टा नहीं बनाती क्यों एक तो रिफ्ट घाटी से बहती हुई जाती है ढाल से गिरती हुई जाती है तो स्पीड उनकी बहुत तेज होती है ऐसे में डेल्टा नहीं बनाती है एक लाइन की बात है खाली डेल्टा कब बनेगा जब जब नदी के जल में स्पीड नहीं होगा तो डेल्टा बनेगा अगर नदी के जल में स्पीड है तो डेल्टा नहीं बनेगा अगर स्पीड है तो डेल्टा नहीं बनेगा तो पश्चिमी घाट में जो भी नदियां वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती है अरे बगल में पश्चिमी घाट है सौ किलोमीटर भी दूर नहीं आप समझो ना इन तटी मैदानों की लंबाई अधिकतम कितना औसत कितना चौसठ किलोमीटर तो अगर औसत चौसठ किलोमीटर मतलब चौसठ किलोमीटर बाद पर्वत है और वहां पर जो नदियां उतरेंगी अब वो पचास किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगी हाँ? है कि नहीं ऐसे तो नदियां दो दो हजार किलोमीटर सफर कर लेती हैं पचास किलोमीटर उनके लिए बड़ी बात है? नहीं है तो उनके अंदर वेग होता है वेग है तो कभी भी याद रखें डेल्टा बन ही नहीं सकता वेग है तो डेल्टा बन ही नहीं सकता अगर कोई ऐसी नदी पूरब की तरफ हो जिसमें वेग हो तो डेल्टा नहीं बनाएगी सिंपल सी बात है डेल्टा बनने की कंडीशन होती है और कंडीशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया तो याद रखें इसी वजह से ज्यादातर नदियां ज्वार नदमुख बनाती है करा उत्तर में गुजरात के तट से लेकर दक्षिण में केरल के तट तक पश्चिमी तटी मैदान को चार हिस्सों में बांटा गया है उन चारों हिस्सों का नाम भी यहां दे दिया मैंने सुनिए कर है गुजरात का मैदान यानी गुजरात का तटीय मैदान यहां पे लिख लीजिएगा गुजरात का मैदान मतलब गुजरात का तटीय मैदान ठीक है करें यह गुजरात के कच्छ के रन से लेकर के कच्छ के रन वही दोस्तों वही जगह है जहां पर रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आता है दलदली भूमि वाला क्षेत्र है यहां पर सरकृत विवाद चलता है पाकिस्तान और भारत के बीच में यहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं यहीं पर पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है बहुत कुछ है यहाँ पर ठीक है यहीं पर कच्छ की खाड़ी है सुने होंगे आप ठीक है यहीं पर आपका लोथल वाला बंदरगाह भी है इसी के पास में ठीक है यहीं पर ज्वारी बंदरगाह है ठीक है वो सब याद रखिए जिसको कांडला के नाम से जाना जाता है ठीक इसके निचले वाले कांडला बंदरगाह तो ये सब याद रखिए करा ये कच्छ के रन से लेकर के कठियावार तट तक कठियावार तट कहां आता है एक बार इमेज बना देता हूं ये देखिए ऐसे करके ये ऐसे है दोस्तों ये आपका कच्छ का रन है ये आपका कच्छ का रन है तो ये वाली खाड़ी जो गई कच्छ की खाड़ी हो गई ये आपकी खंभात की खाड़ी हो गई ये कठियावार तट यहां तक आता है ठीक है यहां तक तो कह रहा है कठियावार तट तक इसका विस्तार है जिसको गुजरात का तटी मैदान कहते हैं कई बार इसे कठियावार तट के नाम से भी जाना जाता है याद रहेगा आपको दूसरे नंबर पे कोंकण तट कोंकण तट दोस्तों ये दमन दीव से स्टार्ट होता है दमन दीव कहां पर है ये देख रहे पोर्सन यहीं पर दमन दीव है यहीं पर ठीक है ये गुजरात का जो निचला वाला हिस्सा है बस यहीं पर दमन दीव है तो याद रखिए दमन से लेकर के दक्षिण में कहां तक जाएगा गोवा तक गोवा तक विस्तार है कोंकण का कोंकण तट कहा जाता है इसे कोंकणी भाषा है गोवा की याद रखेगा यहां पर कोंकण रेलवे भी है ठीक है ये सब याद रखिए ठीक है तो ध्यान दीजिएगा दमन से लेकर के कोंकण तक इसमें महाराष्ट्र भी शामिल हो जाता है यानी थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र दमन दीवाला क्षेत्र आपके महाराष्ट्र का क्षेत्र गोवा का क्षेत्र इन तीनों तटों को मिला दिया जाए तो इसको एक सामान्य रूप से क्या बोलते हैं कोंकण तट का नाम दिया जाता है इसके बाद है दोस्तों कन्नड़ तट कन्नड़ माने क्या होता है इसको केरला तट भी कहते हैं कौन केनरा तट भी कहते हैं केनरा केनरा तट या कन्नड़ तट ठीक है ये उत्तर में गोवा से लेकर के दक्षिण में मंगलुरु तक है ठीक है सॉरी केनरा मत करेगा केनरा और नीचे आ जाएगा ठीक है इसको कोंकण तट कोंकण तट के बाद इसको कन्नड़ तट ही नाम दीजिए ठीक है एक और इसी तरह से नाम है सिमिलर नाम है इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है बट आप कन्नड़ तट याद रखें ठीक है मैंगलोर है मैंगलोर ठीक है मैंगलोर तक ही आता है तट कर्नाटक तक है फैला हुआ है इसको याद रखेगा चौथे नंबर पे मालाबार तट ये दोस्तों स्पेशली केरल जो राज्य है हमारा केरल का किनारे वाला तट जो है ये कन्याकुमारी तक आएगा वहां से होते हुए और यहां तक का तट जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है तो ये मुख्यतः चार तट हैं जो प्रसिद्ध हैं आगे देखते हैं एक बार इमेज में आपको दिखा देता हूं कि कहां पर कौन सी चीजें विद्यमान है ठीक है चलिए एक बार इमेज में देख लीजिए यहां पर देखिए गुजरात का मैदान दिख रहा है और यहां पर दमन दिख रहा है ठीक है और ये यहां से लेकर के दोस्तों ये गोवा तक आ जाइए ये आपका क्या हो गया 
कोंगन तट हो गया ठीक है और उसके बाद देखिए कनारा या कन्नड़ तट हाँ कनारा ही बोला जाता है मैं केनरा शब्द लिया ना केनरा शब्द नहीं होगा याद रखेगा कनारा शब्द होगा कौन सा होगा कनारा ठीक है यही कंफ्यूजन मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रहा हूं बट याद रखिए कन्नड़ या कनारा तट ठीक है या कर्नाटक तट भी इसको कहा जाता है तो ये मैंगलोर की घाटी यहां पर नेत्रावती घाटी है मैंगलोर में वहां तक है और इसके बाद दोस्तों मालाबार तट होगा तो कन्याकुमारी तक रहेगा ठीक है तो इसको याद रखेगा अब देखिए बहुत सारी नदियां हैं जैसे एक नदी आप यहां पर देख रहे होंगे जुआरी नदी है ठीक है काली नदी है सरावती नदी है सरावती नदी यहीं पर महात्मा गांधी जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा ठीक है यहां पर नेत्रावती नदी देख रहे होंगे नेत्रावती की घाटी मैंगलोर के पास में है अभी नदी वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना इसके ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कल आपका लास्ट वीडियो आएगा इसका जिसमें हम द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में अलग अलग कितने द्वीप है कहाँ कहाँ पर कौन से जो है ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार के सिद्ध पर्वतों के बारे में आपको बताऊंगा बहुत कुछ बताऊंगा ठीक है तो कल उसके बारे में चर्चा करूंगा ठीक है चलिए आज हम अपने टॉपिक पर रहते हैं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है यहां पे देखिए दोस्तों ये कठियावाड़ तट हो गया यहां पर कोंकण तट हो गया बीच में ही पर कन्नड़ तट है और लास्ट में आपका मालाबार तट हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखिए आगे दे रहा है पश्चिमी तट पर अब देखिए ये वो चीजें जो आप नहीं पढ़ते हो ठीक है तट तक तो आप पढ़ लेते हो लेकिन तट के बाद जैसे मैंने आपसे पूछा भैया कयाल क्या होता है नहीं पता ठीक है या पश्च जल किसे कहते हैं नहीं पता सुनिए ध्यान से कह रहा पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में एक स्पेशल नाम दिया जाता है कयाल का ठीक है कह रहा यह एक प्रकार का लैगून झील होता है कयाल कुछ अलग नहीं होता है कयाल तो हमने स्पेशली केरल में नाम दे दिया ठीक है ये एक तरह से लैगून झील होती बात होती है कि ये लैगून झील क्या होती भाई झील तो सुना है लेकिन लैगून झील क्या होती है तो दोस्तों उसके लिए मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूं अभी आप तुरंत समझ जाएंगे तुरंत कि लैगून झील क्या होती है सुनिए ध्यान से देखिए ये ये आपको एक झील नजर आ रही होगी दोस्तों यह एक लैगून झील है ठीक है अब बात आती है कि सर इसको देखने मात्र से हम कैसे पहचानेंगे कि लैगून झील है भी या नहीं भी है दोस्तों होता क्या है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा एकदम इतमान सुनिएगा देखिए ये है आपका अरब सागर ये क्या है यह है आपका अरब सागर ठीक है अरब सागर भाई केरल वाले साइड में कौन सा अरब सागर ही तो है और ये है आपका लैगून झील ठीक है बात आती है कि इस लैगून झील का निर्माण हुआ कैसे ठीक है दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगे ना तो ये जगह है जो कटा हुआ हिस्सा है ठीक है और यहीं से इस सागर का जल इधर आ गया ठीक है और इधर देखिए ये पूरा जल आके भर गया ठीक है लेकिन ये एक स्थली सकरी पट्टी है जो इस जल को क्या कर रही है इधर वापस नहीं जाने दे रही केवल इधर ही बैलेंस बना के रखी है तो यह एक लैगून झील हो गया कहने का मतलब यह है कि जैसे आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है आप समझ रहे होंगे देखिए यहां पर क्या हुआ ये असली सीमा है यहां पर भी असली सीमा है यहां पर एक सकरे छिद्र से या बहुत सकरा स्थान है वहां से जल प्रवेश करके पूरा भर गया तो बस अब ये जल इधर आ गया बस इसी को नाम दे दिएगा लैगून झील इस तरह से कई सारी लैगून झील है अब आप कहोगे सर हां इसका मतलब है जहां जहां लैगून झील होगा वो जल समुद्र से टच होगा टच होगा टच होगा टच होगा टच होगा जी हां एकदम कंफर्म है क्योंकि अगर टच नहीं है मतलब वो लैगून झील नहीं है मतलब वो ले... क्या क्या केरल का पेरियार झील लैगून झील है नहीं केरल का पेरियार झील लैगून झील नहीं है क्यों क्योंकि पेरियार केरल के तटीय सीमा से काफी दूर है तमिलनाडु से जाके टच होने पर वहां पेरियार अभ्यारण है वहीं पर पेरियार नदी है वहां पर पेरियार झील है ठीक है याद रखेगा या मैं अगर मैं बात कर दूं किसी अलग झील की बात कर दूं डल झील की बात कर दूं ठीक है वूलर झील की बात कर दूं क्या यह क्या यह कोई लैगून झील है ना 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 लैगून झील वही होगा जहां समुद्र होगा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना चलो मैं तो आपको पहले ही बोला कि घबराने की कोई दिक्कत नहीं है जब आ गए पढ़ाने तो सब कुछ क्लियर ही होने वाला है ठीक है चलो आगे देखो अब देखिए यहां पर बता रहा है कयाल झील सुनिएगा ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताया हूं वही बातें लिख रहा है कह रहा है अस्थामूढ़ी बेम्बानाथ झील इसी का उदाहरण है यहीं पर कोची बंदरगाह है अभी तो उसको बाद में हम देख लेंगे पहले बताइए जो आपको पढ़ाया गया दोस्तों कयाल स्पेशली कयाल जो है सिर्फ केरल में बुलाया जाता है अदरवाइज बाकी जगहों पर इसे लैगून झील के नाम से ही जाना जाता है इसको बैक वाटर्स भी बोलते हैं बैक वाटर्स मतलब पानी कहीं और से आया हुआ है कह रहा मालाबार तट की विशेष असलाकृति है जिसे मछली पकड़ने अंतस्थरी नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है इन कयाल झीलों का इस्तेमाल किया जाता है अभी आगे आपको दिखाता हूं कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसके बारे में मैं आपको बताता हूं देखिएगा ध्यान से यहां पर दे रहा है कह रहा है पश्चिमी 
तटी मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियां कहा गया जी अच्छा अभी आगे आएगा अभी इमेज के टाइम आपको दिखाता हूं कि ये क्या इमेज है और किस तरह से दिखाऊंगा आपको ठीक है थोड़ा सा वेट कर लीजिए कर पश्चिमी तटी मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है अगर नदी पश्चिमी ढाल से निकली है मतलब वो पूरब की तरफ नहीं जाएगी वो पश्चिमी ढाल से निकली और पश्चिम की तरफ गई भाई पश्चिमी घाट में पश्चिम ढाल से निकलेगी तो फिर पश्चिम की तरफ जाएगी अरब सागर में जाके मिल जाएगी और वही बता रही है कि नदियां छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती भाई कितना दूर चलना ही है भाई सौ किलोमीटर भी नहीं चलना है तब तक आ गया जल ठीक है मतलब अरब सागर आगे जाके मिल जाना है कि नहीं तो सौ किलोमीटर भी इसकी ज्यादा दूरी नहीं मिलती यहां पर कर इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव जो है अधिक नहीं हो पाता अगर दूर तक जाती तो अपने अंदर के निक्षेप को जमा करती और जब जब निक्षेपों को जमा करती तो बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती लेकिन तो इनको तो मौका ही नहीं मिलता इनको मौका ही नहीं मिलता मैदानों का निर्माण करने का क्यों क्योंकि दूरी नहीं है ठीक है करा इनमें से अधिकतर नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर ऐश्वरी का निर्माण करती हैं मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको बताना पड़ेगा करा इसके दक्षिण भाग में कई लैगुन पाए जाते हैं समझ गए ना वही लैगुन यानी कयाल झील की बात करें कर न्यू मंगलुरु और कोच्ची के बंदरगाह ऐसे ही लैगुन पर स्थित है ऐसी ही लैगुन झीलें उनके किनारे हैं जहां पर यह बंदरगाह स्थित है यहां पर कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है जैसे सौराष्ट्र या कच्छ के मैदान की बात कर लें तो हाँ उनको मैदानी में बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों का नाम उन्हें दिया जाएगा क्योंकि वैसे भी वहां नदी आते आते समा जाती हैं ठीक है आगे बोल रहा है यहां पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला कहां पर भाई कांडला बंदरगाह ठीक है गुजरात साइड करम मजगा हो गया जवाहरलाल नेहरू जिसको नावा सेवा कहा जाता है ठीक है मुंबई बंदरगाह हो गया मरमा गोवा हो गया मरमा गोवा लिखेगा ठीक है मरमा गोवा हो गया मंगलुरु हो गया कोच्ची हो गया ठीक है ये बंदरगाह आपके पश्चिमी तट पर स्थित है ठीक है अब चलिए इमेज दिखा देता हूं कयाल झील के कुछ अच्छे उदाहरण आपको दिखा देता हूं देखिये यहां पर आपको ये बेम्बानाथ झील दिख रहा है दिख रहा है आपको ये बेम्बानाथ झील है दोस्तों इसी को तो लिखा बेम्बानाथ लेक कि यहां से जगह मिला और पानी आके भर गया ठीक है ये बेम्बानाथ हो गया देखिए नीचे दे रहा है ठीक है कयाम कुलम कयाम कुलम लेक है झील है ये भी ऐसे एकदम इसी का आकार है उसका भी ठीक है यहां पर अष्टाईमुड़ी है अष्टामुड़ी लेक है वो भी यहीं पर है दोस्तों जो आप आप कक्की रिजर्व देखते हैं पेरियार लेक देखिए वो यहां पर है दोस्तों अगर पेरियार लेक यहां पर है तो ओहो सिट 1 सेकंड अगर पेरियार लेक दोस्तों यहां पर है तो ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा इसको कभी भी हम लैगून झील का नाम तो नहीं देंगे क्यों क्योंकि लैगून झील होता तो यहां कहीं पे स्थित होता समुद्री किनारे पर स्थित होता इसलिए कभी गलती से पेरियार को लैगून झील मत बोलिएगा मुझे पता है ज्यादातर बच्चे करते क्या है ना कि गलती उनकी गलती नहीं है एक्चुअली मैं पढ़ाने वाले ने कभी इस तरीके से उन्हें बताया नहीं कि ये लैगून झील का मतलब क्या होता है ठीक है तो इसको याद रखेगा बस इतनी सी बात थी इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं चलिए अब अपनी चर्चा कर लेते हैं पूर्वी तटी मैदानों पर और उसके बारे में आपको बता देता हूं ठीक है पूर्वी तटी मैदान जिसको स्टर्न कोस्टल प्लेन भी कहते हैं करा यह मैदान बंगाल बंगाल नहीं होता बंगाल बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक वाला भी कन्याकुमारी तक आ गया था केप के मोरिन या कुमारी अंतरिक तक ये वाला भी आ गया तट कहां तक आ गया कन्याकुमारी तक जैसे वहां पर चार हिस्से बटे थे वैसे यहां पर तीन हिस्से हैं कौन कौन सा है एक है उत्कल तट कौन सा उत्कल तट है याद रखे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक का इसमें भी चार कर लीजिए क्या करना है दोस्तों यहीं पर एक नोट कर लीजिए दीघा तट कौन सा है दीघा हालांकि दीघा तट भारत में नहीं है ये आपका बांग्लादेश की तरफ आ जाता है दीघा तट ठीक है फिर भी याद रखिए आगे कह रहा है गोलकुंडा का तट कह रहा है ये पूर्वी तटी मैदान के मध्य वाला जो तट आता है उसे गोलकुंडा के तट का नाम दिया जाता है और लास्ट में है कोरोमंडल तट याद रखिए दक्षिणी हिस्सा या फिर कृष्णा कावेरी नदी के बीच में जो तट पड़ता है उसे कोरोमंडल तट का नाम दिया जाता है कह रहा ध्यातव्य है कि यहीं पर चेन्नई है और चेन्नई तट जो है यहीं से भारत की औसत समुद्री ऊंचाई मापी जाती है कई बार पूछता है कि भारत की औसत समुद्र जैसे आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो लिखा था समुद्र तल से इतना मीटर है समुद्र तल से इतना मीटर भाई आधार तो कहीं बनाया गया होगा ना किसको आधार बनाया गया यही इसी चेन्नई को आधार बनाया गया ठीक है तो एक नंबर का प्रश्न यहां आपसे परीक्षा में पूछता है कह रहा है कि पूर्व पूर, पूर्वी नहीं लिखिए पूर्वी यहां पर रहेगा पूर्वी तट पर कई लैगुन झीलें पाई जाती हैं अरे तो कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं पाई जाती पश्चिमी तट पर खास करके जो लैगुन वाली झीलें हैं वो केरल वाली साइड में ज्यादा मिलती देखिए जहां की सीमा रेखा में कटान कटान ज्यादा रहेगा तटछट ज्यादा रहेगा वहां पर इस तरह की लैगुन झीलें देखने को मिलती है तो याद रखिए पहले तो उड़ीसा में ही है ठीक है 
उड़ीसा में जो हम पढ़ते हैं चिल्का झील ठीक है बहुत बड़ी झील है खारे पानी की बहुत बड़ी झील है चिल्का झील या लैगून झीलों से अगर हम तुलना करें तो खारे पानी की लैगून झील में भारत की सबसे बड़ी लैगून प्लस खारे पानी की झील कौन सी है चिल्का झील है ठीक है इसी के, के पास जो तो आप जानते होंगे भीतर कनका राष्ट्रीय उद्यान भी है और पुलिकट झील ये कहां पर है आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है ठीक है इसी के पास में कोलेरू झील भी है उसको भी याद रखेगा अब देखिए आपका पूर्वी तटी मैदान है ठीक है ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहां पर आपका क्या हो गया ऊपर की तरफ उत्कल तट हो गया उत्कल माने उड़ीसा वाला तट यहां पर हो गया बीच में कोरोमंडल नीचे बीच में गोलकुंडा तट हो गया और नीचे कोरोमंडल तट हो गया ठीक है तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा ठीक है आगे देखिए दिखा रहा है आपको लेगोन झील के बारे में जो उड़ीसा में है ठीक है ये देखिए उड़ीसा में है चिल्का झील है और यहां पर देखिए माउथ बता रहा है माउथ मतलब ये वही खुला स्थान है जहां से जल आकर के इस पूरे क्षेत्र में भर गया है इधर पूरी डिस्ट्रिक्ट है पूरी जहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर है और ये आपका खुर्दा डिस्ट्रिक्ट है और नीचे गंजाम डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है यानी चिल्का भी क्या है एक तरह की लेगून झील का उदाहरण है आगे देखिए ये भी देखिए दोस्तों ये पुलिकट झील है पुलिकट झील के बारे में अक्सर आपने सुना होगा देखिए पुलिकट झील में यहां से जल जाने का स्थान है ये आपका पुलिकट झील है और ये बड़ा वाला स्थान देख रहे हैं दोस्तों एक मिनट में दिखा दे रहा हूं ये ये देखिए ये श्रीहरि कोटा है जहां से खूब परीक्षण किया जाता है ना तो आप पढ़ते होंगे ये पुलिकट झील और ये श्रीहरि कोटा समझ में आ रहा है पुलिकट और श्रीहरि कोटा तो इसको याद रखेगा परीक्षा में यह भी पूछा जाता है या कम से कम आपको मैपिंग में तो आपको याद ही होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बातें और है फिर समाप्त हो जाएगा कर पूर्वी तट कम कटाफटा है इस कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है देखिए प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या है देखिए बंदरगाह बनेगा कैसे मान लीजिए मान लीजिए ऐसे एकदम प्लेन तट है ठीक है एकदम प्लेन तट है जैसा आप कभी आ, किसी बीच पर जाते हैं तो आपको मिल जाता है एक बार बताइए अगर एकदम प्लेन तट होगा तो कैसे कोई पानी वाली सिप जो है आके तट पर रुकेगी तो दोस्तों जरूरी होता है कि तट कुछ इस तरीके से हो कुछ ऐसे ऐसे अगर तट होते हैं सिप आती यहां खड़ी हो जाती है यहां पे सामान उतार देती है सिप आती यहां खड़ी हो जाती है यहां सामान निकाल देती है सिप आती यहां खड़ी हो जाती है इधर सामान उतार देती है तो जहां पर कटछट ज्यादा होते हैं ठीक है कटाफटा ज्यादा रहता है वो और कटाफटा होगा कैसे अरे भाई प्रकृति ने अगर खुद से काट पीट दिया होगा तब तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है नहीं तो कृत्रिम तरीके से हमें बनाना पड़ेगा तो याद रखिए पूर्वी तट जो है वो कम कटाफटा है इस कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है कम है ऐसा नहीं कि नहीं है जैसे विशाखापट्टनम ले लो वही प्राकृतिक बंदरगाह है लेकिन हां इनकी संख्या पश्चिम की अपेक्षा कम है ठीक है इसको याद रखेगा करा यहां पर पोताश्रय भी कम है पोताश्रय मतलब पोत धन आश्रय पोत माने जहाज आश्रय माने रुकना जहां पर जहाज यहां कर रुकती उन्हें पोताश्रय कहते हैं जैसे हवाई जहाज जहां रुकता उसे हवाई अड्डा कहते हैं जहां पे बस रुकती उसे बस अड्डा कहते हैं बस वैसे ही है करा चिल्का हो गया चिल्का झील हो गया महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है कहां पर है महानदी ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है याद रखेगा इसी के किनारे कटक है जहां पर चावल अनुसंधान केंद्र है याद रखेगा ठीक है महानदी के डेल्टा के ठीक दक्षिण में चिल्का झील स्थित है 75 किलोमीटर लंबी है करें जबकि पुलिकट जो है वो चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है और पुलिकट झील के जस्ट बगल में आपका श्रीहरिकोटा वाला द्वीप भी था उसको भी याद रखेगा करे गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य में क्या है कोलेरू झील भी है ये भी आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू दोनों आंध्र प्रदेश में है जबकि पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बढ़ता है करे इस प्रकार कोलेरू झील एक डेल्टाई झील बनती है ठीक है जिसका भारत कि सबसे बड़ी लैगुन एवं खारे पानी की झील कहा जाता है तो पहले ही बता चुका हूं ठीक है आगे देखते हैं कह रहा कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डेवी बिंदु से लेकर के ठीक है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ठीक है तो एक पॉइंट है दोस्तों फाल्स बिंदु कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश में वहां से लेकर तमिलनाडु तक जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है ठीक है तो तमिलनाडु में देखिए दो दो तट आके मिल रहे हैं एक मालाबार तट एक कोरोमंडल तट मालाबार और कोरोमंडल तट तो दोनों आप इसको याद रखेगा अब दोस्तों लगे हाथ हम लोग अगर ये पढ़ रहे हैं तो क्यों ना बंदरगाहों पर भी एक छोटी सी बात कर ही ले ज्यादा बंदरगाह नहीं सिर्फ तेरह बंदरगाहों के बारे में आपको बताऊंगा करा सामुद्रिक जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीप तटी भाग जिसकी लंबाई कितनी है इकसठ किलोमीटर है इस पर तेरह बड़े बंदरगाह हैं और 140 से ज्यादा छोटे छोटे बंदरगाह हैं तो छोटे बंदरगाहों की बात नहीं करेंगे सीधे बड़े बंदरगाहों की बात करते हैं याद रखेगा बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का काम या उसका मैनेजमेंट प्रशासन का काम यह केंद्र सरकार का होता है हाँ लेकिन छोटे बंदरगाहों की बात कर देंगे तो राज्य सरकार अपने तरीके से उसका जो
में शामिल किए जाते हैं ठीक है अब पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कांडला बंदरगाह कांडला आपकी परीक्षा में पूछा जाता है एक दो नंबर का क्वेश्चन भी यहां से बनता है कांडला बंदरगाह कहां पर है तो याद रखिए गुजरात में है और गुजरात में कहां पर तो कच्छ की खाड़ी के तट पर है यह एक ज्वारी बंदरगाह है क्या है ज्वारी एक्चुअली में क्यों ज्वारी कहा जाता है दोस्तों ये जो संरचना है ना याद रखिए जैसे जल इधर आ रहा है और इधर से वापस भी जाएगा तो ये ज्वार का रूप धार करता है ठीक है यहां पर ज्वारी रूप धार करता है तो यहां पर जहाजों को आना और वापस जाना उनके लिए बड़ा आराम होता है ठीक है इसीलिए इसको ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है जब मैं पढ़ाऊंगा ना स्पेशली अलग टॉपिक में तो इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगा ठीक है तो यह ज्वारी बंदरगाह है एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है वो कौन सा आपका कांडला बंदरगाह ठीक है यहां पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र भी स्थापित कर रखा है यह बंदरगाह भारत से क्या करता है अभ्रक मैंगनीज मैंगनीज हो गया चमड़ा कपड़ा कपास अनाज नमक सीमेंट ठीक है या उसके आसपास में जो भी चीजें जैसे मूंगफली वगैरह वहां ज्यादा होता है तो उन सब का जो है आयात निर्यात यहां से किया जाता है ठीक है मुंबई बंदरगाह याद रखिए मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है पहले तो सिर्फ मुंबई बंदरगाह था भारत का सबसे बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को माना जाता है लेकिन इसका लोड कम करने के लिए एक नया बंदरगाह खोला गया जिसका नाम दिया गया नावा सेवा क्या नाम दिया गया नावा सेवा तो यहां पर लिखा हुआ नावा सेवा याद रखेगा ये इसके लोड को कम करने के लिए खोला गया इसका एक नया नाम भी दिया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ठीक है तो दोनों बातें भी आप याद रखेगा सुन लीजिए एक बार कह मुंबई बंदरगाह या देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है पूरी की पूरी मुंबई ही सालसेट द्वीप पर स्थित है ठीक है कह यहां से मुख्यतः सूती उन्हीं कपड़े हो गए चमड़े का सामान हो गया पेट्रोलियम हो गया ठीक है या भारी सामान हो गया इन सब का जो है निर्यात आयात किया जाता है नावा सेवा की बात कर दें तो याद रखें लोड कम करने के लिए खोला गया था इसका नया नाम क्या है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है हाँ इसकी एक खासियत यह है कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक बंदरगाह है मतलब पूरी तरह से यंत्र चालित बंदरगाह है याद रखेगा कौन सा नावा सेवा पूरी तरह से कंप्यूटराइज बंदरगाह किसे कहा जाता है इन्नौर को कहा जाता है ठीक है वो आगे आपको बताऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं करें मरमू गोवा मरमू गोवा नाम से ही लग रहा होगा ये गोवा में है ये बंदर कहां गा कहां पर है ये गोवा में स्थित है गोवा में जुआरी नदी है वो ऐश्वरी बनाती है उसके तट पर दोस्तों ये मरमू गोवा बंदरगाह है इसी तरह से न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक के तट पर है याद रखेगा मरमू गोवा और कोचिन सबसे फेमस बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर कोचिन और मुंबई था तो याद रखिए इन दोनों के मध्य में क्या है न्यू मंगलोर है ठीक है यहां से लव अयस का ग्रेनाइट काजू कावा और मछली इत्यादि का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है यहीं पर कुद्रे मुखी खान है तो वहां से लोअ निकल जाता है तो फिर यहां से आराम से उसको बेच दिया जाता है कोचिन याद रखेगा यहां पर बेम्बानाथ कयाल है कयाल मतलब वही लेगुन झील ठीक है तो बेम्बानाथ वाली जो लेगुन झील है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है या ठीक है इसको याद रखेगा इसके मुहाने पर कोचिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है ठीक है प्राकृतिक बंदरगाह है कोचिन मतलब इसको बनाया नहीं गया यह अलग से आया इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है पूर्व का वेनिस या अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरब सी अरेबियन सी इसको कहा जाता है इसी के पास में वेलिंगटन द्वीप भी है ठीक है वेलिंगटन द्वीप कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है वेलिंगटन द्वीप से आपसे बता दे रहा हूं ठीक है तो याद रखिएगा कोची या कोचीन के पास में स्थित है ठीक है तूती कोरिन याद रखिए दोस्तों कह रहा है भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर एकदम नीचे वाली साइड में है तमिलनाडु में स्थित है इसका नाम बदल कर कह रख दिया गया है चिम्बनार पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्यों रखा गया है दोस्तों चिम्बनार बहुत फेमस व्यक्ति थे उन्होंने सबसे पहला जो शिप चलाया था वो यहीं से चलाया था कहा के लिए श्रीलंका भेजा था उन्हीं के नाम पर इसको नाम चेंज किया गया है ठीक है चेन्नई याद रखिए यह भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है यह एक कृत्रिम पत्तन है यानी कृत्रिम बंदरगाह है जिसे 1859 में बनाया गया तट पर पानी की कमी रहने के कारण बड़े जलयान जो है वो इस तट तक नहीं आ पाते इसीलिए दोस्तों इसको कृत्रिम रूप से और भी गहरा किया गया है कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा किया जा सके ठीक है इन्नौर याद रखिए तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के ठीक उत्तर में यह स्थित है और कंप्यूटराइज बंदरगाह है शुरुआत में ही आपको बता दिया और यह देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है इसको भी याद रखेगा इसका भी नया नाम रख दिया गया दोस्तों कामराज पोर्ट लिमिटेड किया गया है नाम बदल करके यह भी याद रखेगा और के कामराज कौन थे तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि तमिलनाडु की धरती से बिलोंग करते थे इसीलिए इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया के कामराज के नाम पर कर दिया गया ठीक है 
अगला विशाखापटनम विशाखापटनम भारत के सबसे गहरे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है विशाखापटनम है याद रखेगा इसके पास में पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग भी स्थापित किया गया याद रखेगा यहां से लव एस पेट्रोलियम उत्पाद उर्वरक कामा लकड़ी कोयला चमड़ा इन सब का आयात निर्यात किया जाता है पाराद्वीप करिएगा यहां पर पाराद्वीप पाराद्वीप कहां पर है उड़ीसा में है ये कटक कटक जानते हैं जहां पर चावल अनुसंधान केंद्र था कटक से सौ किलोमीटर की दूरी पर महानदी के डेल्टा में उड़ीसा के पास में स्थित है यहां से मुख्यतः जापान को कच्चा लोहा यानी जो लव एस है उसका निर्यात किया जाता है ठीक है तो इसको आप ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है अगला है कोलकाता कोलकाता में दोस्तों हल्दिया में है ठीक है हल्दिया में है याद रखेगा एक बंदरगाह और कलकत्ता पुराने समय में सबसे चर्चित बंदरगाह था क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था इसको अपना अड्डा बनाया था और लास्ट में पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में है तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा ठीक है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अगला हमारा लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का जिसमें मैं चर्चा करूंगा द्वीप के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिसके बारे में आज भी आपको पता नहीं है तो बहुत कुछ बताऊंगा स्ट्रैटिक जी के भी जोड़कर लाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आऊंगा जो कि इस चैप्टर से आपसे पूछे गए हैं परीक्षा में ठीक है देन उसके बाद हम अगले मंडे से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपवाह तंत्र उसमें डिटेल से हम लोग नदियों के बारे में पढ़ा जाएगा तो एक एक विशेष वीडियो लेकर आऊंगा सिंधु नदी तंत्र हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया गंगा नदी तंत्र हो गया ठीक है प्रायद्वीपी पठारों से निकलने वाली नदियों के बारे में दक्षिण भारत की नदियों के बारे में इस तरह से चार पांच लेक्चर कम से कम लगेगा तब जाकर के आपका ये नदी वाला चैप्टर जो है पूरा होगा उसके बाद लगे हाथ में आपको पढ़ाऊंगा झील के बारे में फिर से एक बार भारत की सभी झीलों पर चर्चा करूंगा और उसके बाद जलप्रपात के बारे में पढ़ाऊंगा तब जाकर के अच्छा ये भी बताऊंगा नदियों का स्वरूप कैसे होता है ठीक है नदियां क्यों भी सर बनाती हैं सब कुछ बताऊंगा नदियों के बारे में आप एकदम तैयार रहिएगा पढ़ाई करने के लिए ठीक है चलिए सब आ, अगले वीडियो में बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो निवेदन खाली इतना है कि वीडियो को आप शेयर जरूर करिए ठीक है धन्यवाद थैंक यू मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत